الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد دوري كاشر بندورا فينير أويتي جوائي فين فيماس تي في كوتي كا جيتو رمضان بيشك أنستان رمضان الكريم ني شندر إكتي آيتون كورسين أسكي أما كي ألوشنا بيشو نيدارون كورا دي هوا شيء نيدارون كورا شيء رمضان كنو سستو ألوشنا يا سي আমি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন আলোচনা শুরুতে ফেনি ফেমাস টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ 12 টি মাসের মধ্যে রমজান মাস কেন শ্রেষ্ঠ কুনিয়াতুত তালিবিন গ্রন্থের শায়খ আব্দুর রহমান জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাই তার ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রন্থ কুনিয়াতুত তালিবিন গ্রন্থে 351 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন এ রমজান কে উল্লেখ করেছে রমজান শব্দের অর্থ রমজান মূল ধাতু থেকে তার অর্থ অহংকার করে দেওয়া জ্বালিয়ে দেওয়া আর এই রমজান পূর্ববর্তী সকল গুনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে মাসুম করে দেয় রমজানুল করিম তিনি বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন সেখানে উল্লেখ করেছেন যে এ রমজান শুধু রমজান বলবে না রমজান কে বলতে শাহরুল রমজান আল্লাহ তাআলার মাস উল্লেখ করেছেন শাহরুল রমজান বলবে রমজানুল করিম বলবে রমজানুল মুবারক বলবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় নম্বর সূরা বাকারার দ্বিতীয় পারার 185 নম্বর আয়াতের শুরুতে বলেছেন শাহরুল রমজান উনজিলা ফিহিল কোরআন শাহরুল রমজান বলে রমজান মাসকে আখ্যায়িত করা উত্তম এই রমজান মাস শ্রেষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীর অন্য দিক দিগন্তে যত বিষয় শ্রেষ্ঠ হয়েছে তার একটি কারণ আছে রমজান শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি কারণ আছে এই মাসে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন আর এই কোরআন নাযিল করেন করেছেন কোরআন যার পক্ষ থেকে এসেছে তিনি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যার মাধ্যমে এসেছে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উনি হচ্ছেন ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যার কাছে কোরআন এসেছে তিনি হচ্ছেন রসুলে রাসূলগণের মধ্যে নবীগণের মধ্যে মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় নম্বর সূরা বাকারার 182 নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ইয়া আইয়ুল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন হে ইমানদারগণ তোমাদের প্রতি রমজান রোজাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যেমনি ভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বগতিগণের প্রতি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ আছে মুসলিম শরীফের বুখারী শরীফের 37 নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফের 1268 নম্বর হাদিস হাদিসটির বাব হচ্ছে বাবু সামু রমজান এতে সাবান মিনাল ঈমান হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি শয়তান আর ঈমান সহকারে রমজানের রোজা রাখে আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহগুলো maaf করে দেন রমজান মাসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই মাসে আল্লাহ তাআলা একটি মাস রাত রয়েছে লাইলাতুল কদর যে রাতটি হাজার মাসের চেয়ে হাজার রাতের চেয়ে উত্তম হাদিসে 83700 মাসের থেকে 4 মাস থেকে উত্তম এই মাসটি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনে প্রথম সংগঠিত সংগঠিত যে যুদ্ধটি বদর যুদ্ধ রমজান মাসের 17 তারিখে 17 রমজান অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্দিক থেকে বিবেচনা করলে এই রমজান এই জন্য শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রমজান মাসে কোরআন নাযিল করেছেন কোরআন নাযিলের মাস বদরের মাস লাইলাতুল কদরের মাস এই মাস হচ্ছে কোরআনুল করিমের মাস সেটি হচ্ছে রমজান করিম রমজানুল মুবারক এই রমজান আল্লাহ তাআলা এমন একটি পুরস্কার রেখেছেন পৃথিবীর সকল পুরস্কার ফেরেশতাদের মাধ্যমে দিবেন আল্লাহ তাআলা কিন্তু রমজানের এই পুরস্কার আল্লাহ তাআলা বলেন রমজান রোজা আমার জন্য এই পুরস্কার আমি নিজাতে দেব আবার মুসলিম শরীফের 1949 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন রোজা রাখে আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নামকে তার মুখ থেকে 70 হাজার বছর দূরে সরিয়ে নিয়ে যান সুবহানাল্লাহ বলি তাহলে ফজিলতের এই মাস মাগফিরাতের এই মাস নাজাতের এই মাস রহমতের এই মাস হচ্ছে আমাদের রমজানুল করিম মাস রমজানুল করিমের রোজার মাধ্যমে মন আল্লাহ তাআলা অতীতের সকল গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহ আলাই এর রোজাকে তিন ভাগ ভাগ করেছেন এক হচ্ছে সাধারণ মানুষের রোজা সে রোজা রাখবে অন্যান্য গুনাহও করবে মধ্যবিত্তদের রোজা তিনি রোজার সংজ্ঞা দিয়েছেন সে ব্যক্তি রোজা রাখবে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে 
আর উচ্চ বৃত্তে রোজা রেখেছেন উনি উচ্চ শ্রেণী রোজা রেখেছেন তাদের রোজাকে বাপ করেছেন যে তিনি রোজা রাখবেন আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর সব কিছু থেকে তিনি মুখ পেরিয়ে নেবেন তার রুজি হবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে সুতরাং রমজান করিমের শ্রেষ্ঠত্বের মাসে আমরা যেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ করে নিতে পারি আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের অপমানিত হবেন অবদস্থ হবেন সুতরাং রমজান কারিমের আল্লাহ তালা সম্মানিত করার জন্য কোরআনকে নাজি করেছেন কোরআন এসে পৃথিবীর উস্ত মানব সভ্যতাকে সম্মানিত করেছেন রাসুলকে সম্মানিত করেছেন রমজানকে সম্মানিত করেছেন ছোট্ট একটি উদাহরণ দিব আমরা হাজার হাজার দামি টাকা দিয়ে কাপড় চাপড় কিনি পরিত বস্ত্র কিনি সে বস্ত্র যখন পূরণ হয়ে যায় পুরাতন কাপড় হয়ে যায় সেটা দিয়ে আমরা গড়ের ফ্লোর মুসি টেবিল সাইকেল যানবাহন ইত্যাদি সেটা দিয়ে আমরা পরিষ্কার করি কিন্তু কোরআনের সাথে তিরিশ থেকে সত্তর টাকা দামের একটি কাপড় যখন লেগে যায় আমরা তাকে গিলাপ বলি এই গিলাপ যখন পুরাতন হয় এই গিলাপ দিয়ে আমরা কখনো গড়ের মেয়েদের ফ্লোরে অথবা টেবিল অন্য কোন কিছু পরিষ্কার করি না গিলাপকে আমরা যত সম্মান করি সুতরাং এই ছোট্ট একটি কাপড়ের টুকরা গিলাপ নামক এটি কোরআনের সাথে স্পষ্ট হওয়ার কারণে কোরআনের সাথে লেগে যাওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে আমরা যদি কোরআনের সাথে কোরআনের রাহে যে নিজের জিন্দিগি গঠন করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সম্মানিত করবেন যেহেতু কোরআন আসার কারণে রমজানও সম্মানিত হয়েছে সুতরাং আমাদের উচিত রমজান থেকে শিক্ষা নিয়ে কোরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন ঘটা নিজেদের জীবনকে বাস্তবায়ন করা এ রমজানের আরো সকল বর্জনীয় কাজগুলো থেকে বর্জন করা নিজেকে ধুরি সরিয়ে রাখা অর্জনীয় কাজগুলো অর্জন করা রমজানে বেশি বেশি নফর ইবাদত করা তসবিত আলিল করা কোরআন কোরআনে কারিম অধ্যয়ন করা কোরআন কারিম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা নিজের নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা সুতরাং আমাদের উচিত এ রমজানের সকল শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আগামী জিন্দিগি গঠনের জন্য রোজাকে যেন গঠন করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে তফিক দান করে সারা বছর ফেমাস টিভির সাথে থাকবেন আমরা এই কামনা করে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি